সর্বানন্দজি মহারাজকে এই গুরু ভাগ দিয়েছিলেন যে সংঘের কাজ কি ঠিক ঠিকভাবে পরিচালিত করে এখানে যারা আসবে সাধু হতে ব্রহ্মচারী রূপে যোগদান করতে এখানে যে ভক্তরা আসবে তারা এসে এখানে ঠাকুরের ভাবটা বুঝবার চেষ্টা করবে ঠাকুরের নাম ঠাকুরের চিন্তা তারা করবে করবার অবকাশ পাবে আর শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবান কিভাবে জগতের সামনে প্রচারিত হবে সেটা তারা একটু একটু করে বুঝতে পারবে যে তার যে মহাভাব জগতে যে ছড়িয়ে যাবে সেটি কেমন করে কাদের ভেতর দিয়ে এটি সূচনা হবে এই জন্য আমরা দেখছি যে একটা খুব সুন্দর অর্থাৎ আমরা বলব যে যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনকে কেন্দ্র করে সেটি একটি পাই যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথা বলি যে ওই মাস্টারমশাই একজন ভক্ত মহেন্দ্রনাথ ভক্তকে লিখেছিলেন আরেকটি শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্তা করে কাব্যাহার রচনা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি এই দুটো রয়েছে কিন্তু যদি আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করি আমাদের বৈজ্ঞানিক মন আরও বেশি বুঝতে চায় জানতে চায় আরও চুক্তিগতভাবে ঠাকুরকে ধারণা করতে চায় তাহলে তার ব্যাখ্যাটা কি স্বামী বিবেকানন্দ মাই মাস্টার এই সম্পর্কে বলেছিলেন বিদেশে আরও কিছু কিছু জায়গায় ঠাকুর সম্পর্কে বলেছিলেন কিন্তু তিনি এই যে শরৎ মারাতকে নির্দেশ করেছে যে তুমি ঠাকুরের জীবন সম্পর্কে এই ম্যাক্সিমলা বিদেশে তিনি একটি বই লিখবেন সেই সব শ্রীরামকৃষ্ণ যে তার যে সমস্ত মেকআপ অর্থাৎ মেকআপ বলতে আমি বলছি যে যে বইটি কেন্দ্র করে তিনি এইগুলি লিখবেন সেই বইয়ের যে ধারা সেই সব সেটি শরৎ মহারাজ পাঠিয়েছে তবে ম্যাক্সিমার লিখতে সমর্থ হয়েছে আর যে বইটার কথা বলছি সেটি হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ সেই লীলা প্রসঙ্গ বইটিতে এত বহুভাবে বিস্তৃতভাবে এ ঠাকুরের জীবনের ব্যাখ্যা রয়েছে অবতার কাকে বলে অবতার কিসের জন্য আসে কেন তিনি এসেছেন এই পৃথিবী কল্যাণের জন্য তার কি সাধনা যে সাধনার দ্বারা পূর্ব পূর্ব যুগে যাদের অবতার তাদের যেন সব কিছু একসঙ্গে গিয়ে মিলে মিশে গিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে এই মহাসমুদ্র এই সব কথা সংবেকানন্দ বলেছে আর শরৎ মহারাজ সর্বানন্দজি সেইটি যেন আমাদের কাছে এই নিলাম সঙ্গ এই বইয়ের ভেতর দিয়ে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে তার ব্যাখ্যা করে এবং যুক্তিযুক্তভাবে নানা রকম চিন্তা সে গবেষণা করবার অবকাশ আমাদের সামনে রেখে গিয়েছে সাধারণভাবে সকল মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে সহজে যে গ্রহণ করবে এটা হয়তো বা খুবই আমাদের কাছে চিন্তার বিষয় কিন্তু আমরা যদি চিন্তা ক্ষেত্রে ঠাকুরকে ফেলি চিন্তার কাঠামোর মধ্যে দিয়ে তাহলে দেখব যে ঠাকুর আমাদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কেমন করে উজ্জ্বল হয়ে উঠবেন তিনি কি আমাদের এই যুক্তিযুক্তের অতীতে তার অবস্থান হয়তো তা সত্য হলেও আমরা এই মন মূর্তি সেটা বুঝতে পারে না এই যে বইটি এই বইয়ের ভেতর দিয়ে লীলা প্রসঙ্গের ভেতর দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন যে ঠাকুরকে বিশ্ব জগৎ সমস্ত পৃথিবী জানো ভারতবর্ষ তো জানবেই আরও অন্যান্য দেশের মানুষ পাশ্চাত্য দেশের যত মনীষি আছে বিজ্ঞান এই পণ্ডিত ব্যক্তি তারা ধারণা করতে পারে এটা হচ্ছে যে শরৎ মহারাজের যে একটা বিশেষ অবদান এটা আমাদের যারা যারা লীলা প্রসঙ্গ করেননি তাদেরকে আমাদের সকলের মতো পাতার পর পাতা 
বইটা আপনি হৃদয়ন করতে চেষ্টা করলে এই ঠাকুরের সাধনা যে কীরকম সাধনা হয়েছিল পুরো পুরো যুগের অবতারদের যে সাধনা তার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করলে তাদের জীবনের কথাগুলো সেখানে যেন ফুটে উঠছে সেই জন্য তাকে অবতার বলিষ্ঠ করেছেন স্বামীজি সমস্ত অবতারের সমস্ত এই দেখতে পাচ্ছি যে সর্বানন্দ মহাদের হাত দিয়ে এই লেখা বেরিয়েছে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন সমস্ত বিশ্বকে জানিয়েছে আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই যে সম্ভব যে কাজ করবে যে ধারা সে ধারাকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দেওয়ার জন্য স্বামীজি প্রধান আমাদের বক্তব্য রূপে স্বামী ব্রহ্মানন্দী মহারাজকে নির্দিষ্ট করেছিলেন ব্রহ্মানন্দী মহারাজ ছিলেন আমাদের প্রথম প্রেসিডেন্ট স্বামী বিবেকানন্দ তার দপ্তর ধর হয়ে গেল উনিশশো দুই এ ব্রহ্মানন্দ মহারাজ উনিশশো বাইশ পর্যন্ত ছিলেন এবং এই যে এতখানি দীর্ঘ সময় এর মধ্যে সঙ্গকে দৃঢ় হস্তে ধারণ করে এর কার্যকাল কিভাবে কি করা দরকার এটি নির্ধারিত করে সমস্ত ভক্তদের সব সাধু ব্রহ্মচারীদের এই সমস্তভাবে তার সুচিন্তিত মত সেটি তিনি দিয়েছেন এবং আমরা দেখেছি রামকৃষ্ণ মহাকৃষ্ণের যে কনভেনশন হয়েছিল কনভেনশন মানে সমস্ত সাধু ব্রহ্মচারী সকলে একত্রিত হয়ে তারা নির্ধারণ করছে যে এত বছর যে আঠারোশো নিরানব্বই সালে স্বামীজি এই মহাকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা করে আরও এত বছর হয়ে গেল এই বছরে নিচের দিকে এই বৎসরগুলোর অতিক্রম করার পর নিজেদের দিকে তাকিয়ে দেখি পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি যে আমরা কোথায় এগিয়েছি কত দূর যাচ্ছি রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশন কিভাবে এগিয়ে চলেছে ঠাকুরের ভব দ্বারাকে কেন্দ্র করি কেমন করে আস্তে 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 এই জনগণের মধ্যে এই বিস্তৃত হয়েছে তার চিন্তা এটা হচ্ছে সাধারণ মহাদের অবদান এই কনভেনশন উনিশশো ছাব্বিশে এর ছাড়া আরও যদি আমরা চাই এগিয়ে এগিয়ে দেখতে পাব সাধারণ মহারাজ এই ভারতের শক্তি পূজা বলে একটা গ্রন্থ লিখেছেন এই ভারতের শক্তি পূজা এইটি যে কত রহস্যময় যে ঠাকুর নিজে শক্তির পূজা দিয়ে তার সাধনা শুরু করেছিলেন সে হচ্ছেন সেই ভবতারী দক্ষিণেশ্বর মা কালী তিনি তাকে দর্শন দিয়েছেন এই যে মা কালীকে দর্শন দিয়ে তার যে উপলব্ধি সেই সমস্তগুলো ব্যাখ্যা করে ভারতবর্ষের পুরাতন যুগে যত শক্তি সাধকে রাখছিলেন এই যেমন মাতা তিনি বিরাজিতা হয়েছেন এবং তাকে আমরা যদি নিজেদের সমস্ত যা শক্তি আছে সাধনা শক্তি সেইটার দ্বারা তাকে লাভ করতে না পেরে তার চরণে আমাদের নিজেদেরকে সমর্পণ করবার জন্য যে প্রস্তুতি সেটি কিভাবে সম্ভব সেটি হচ্ছে যে শ্রীরামকৃষ্ণে সেই ভগবানী মূর্তির দর্শন যেন মাতৃভাবে পূজা ঠাকুর আরম্ভ করেছে আর এই বইটি হচ্ছে যে সেই শক্তি পূজার কথা সেখানে বলা হয়েছে ভারতে শক্তি পূজা তো এখন দেখতে পাচ্ছি যে ঠাকুর এসেছিলেন শুধু পুরুষ জাতির জন্য নয় নারী জাতির জাগরণ ছিল তার জীবনে অন্যতম ব্রত সেটির জন্য স্বামী বিবেকানন্দে বললেন সারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হল এবং আস্তে আস্তে সেখানে যারা সন্ন্যাসিনী বন্ধচারী তারা যোগদান করল সেখানকার কিছু কিছু শাখা বর্ধিত হতে থাকল এইভাবে ভারতবর্ষ ছাড়া ভারতবর্ষ বটে অন্যান্য দিকে বিস্তৃত হতে থাকল এই কাজটা করার জন্য 
যেন সর্বানন্দ জি পূর্বনির্ধারিত কিভাবে এটা দেখছি অদ্ভুতভাবে মিলে যায় যে তিনি ভেবেছেন যে শ্রীশি মা থাকে জয়ার কাছে কলকাতাতে এক কোথাও জায়গায় কখনো কখন দেখছে থাকবার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু আবার ফিরে যেতে হয় তার খুব ইচ্ছা যে মায়ের নিজে থাকবার একটা বাসস্থান করা হোক এর আগে তিনি বেলুন মঠে এসেছেন তার পদধুলি বেলুন মঠে করেছে যখন পুরাতন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় সবচেয়ে পুরাতন প্রাচীন মন্দির বেলুন মঠে ঠাকুরে সেই সময় মা এসেছে এবং তিনি বলেছিলেন যে আমি দেখলাম যে ওই যে ওখানে গঙ্গার উপরে এই কলা গাছ ইত্যাদি রয়েছে ওইখানে যেন ঠাকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে মায়ের দর্শন হয়েছে এবং মায়ের প্রার্থনা যে ঠাকুর তুমি কিসের জন্য এসেছিল এরা সব হাসি অযোধ্যাতে যে সমস্ত সাধু সন্ন্যাসীরা ঘুরে ঘুরে বেড়া ঠিকঠাক করে খায় শুধু সেইটুকুর জন্য কি তোমার আশা ও তো আগে আগে বিয়ে হচ্ছিল তোমার নূতন যুগের বাণী কি সেই অনুযায়ী এই সঙ্গকে সংগঠিত করতে জন্য তুমি কি পা করো ঠাকুরকে প্রার্থনা করেছেন মা বলছে যেখানে যা দেখেছি পাথর কী আপনার কোনো দেব দেবীর মূর্তি সেখানেই আমি পূজা করেছি যে ঠাকুর তোমাকে কেন্দ্র করে এটি সম্ভব তো মায়ের পূজার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ এই সঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত করলেন আর স্বামী সারদানন্দজি স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দ এরা সকলে মিলে প্রথমে নিজে তার বিদ্যালয় স্থাপন করলেন রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা পরে সারদানন্দকে ওটা প্রত্যর্পণ করা হয়েছে তো এই যে আরম্ভ হয়েছিল এই সূচনা এই সূচনা হলে সারদানন্দজি অবদান রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ নিজে তার এই যে প্রচেষ্টা তার জন্য তাকে তিনি আহ্বান করেছিলেন এবং তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন তাকে এবং তারা তিনজন চারজন উপস্থিত ছিলেন এই সারদানন্দ যে ছিলেন তার মধ্যে একজন এই সংগঠন যাদের প্রতিষ্ঠিত হয় এই নিবিকার বিদ্যালয় এছাড়া তার খুব মস্ত বড় একটা অবদান তিনি শ্রী শ্রী মায়ের সেবা করেছেন তিনি ভাবলেন এটা বলছিলাম যে মা তো আসেন মায়ের জন্যে থাকা কোথায় বাসস্থান সারদানন্দজি মাকে এসেছেন বিবেকানন্দ এবং তার গুরু ভাইরা মায়ের পটভলি মঠে করেছিল এরপরেও কয়েক বছর পরপর তিনি এসেছেন হয়তো স্বামীজি তখন আর ছিলেন না কিন্তু আস্তে আস্তে দেখা গেল যে মায়ের বিবার বেলুর মঠ আস্তে আস্তে প্রসাদ লাভ করছে আর মাকে কলকাতায় কোনো ভাড়া বাড়িতে কোথাও রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যখন তিনি তার ইচ্ছা হল যে মায়ের একটা জায়গা মায়ের মেয়েদের এই জন্য তিনি জায়গা খুঁজতে খুঁজতে এখন যেখানে রুদ্ধ হন সেই জায়গাটি একজন একটি জায়গা দান করতে সংকল্প করে প্রথমে কথা হয়েছিল ফরেন ঘর আমি তার নাম ছিল কেদার তো পরে তিনি ভাবলেন যে একটা দোতলা বাড়ি করতে এই দোতলা বাড়ি তৈরি করার সংকল্প সেই যুগে এখানে একবার নিঃসম্বল আমাদের সঙ্গ এর পক্ষে যে কতখানি একটা প্রতিজ্ঞা তিনি সে কার্যে রূপায়িত করছেন এইখানে তিনি সেই কার্য তৈরি করেছেন যাতে মা কৃপা করে কলকাতাতে আসেন জয়া বাড়িতে থাকে কোনো অনুষ্ঠিত ভক্ত তো এখানে যেতে পারে বা কোথাও কোথাও কখনো কখনো অবস্থান করেন বেলুন মঠে এসেছে দুর্গা পূজার সময় বা দুর্গা মন্ডপ মহান বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থান করেছেন কিন্তু মায়ের নিজের একটা জায়গা এই জন্য ওই উদ্বোধন ওইখানে যেখানে বইটা প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হলো সে মায়ের আশীর্বাদে সেই জায়গাতে মা এসে 
তার সন্নিধিতে নিয়ে সেইখানে বসবাস করতে শুরু করল আমরা যাকে বলি এখন মায়ের মন এই সমস্ত পরিকল্পনা সর্বানন্দ মানের দ্বারা হয়েছে আবার এর সঙ্গে দেখি স্বামী বিবেকানন্দ তাকে পাশ্চাত্য দেশে আহ্বান করেছে পাশ্চাত্য দেশে যে বেদান্তের কথা স্বামী বিবেকানন্দ দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে প্রচার করেছেন তার হাতে যে মুষ্টি নেওয়ার সময় তিনি খুঁজছিলেন তার পরবর্তীকালে কারা কারা আছে তার গুরু ভাইদের মধ্যে ডাক করেছিল একজন স্বামী অবেদানন্দ একজন স্বামী সারদানন্দ এরপরে স্বামী তুলিয়ানন্দ দিয়েছিলেন এবং এরপরে ডাক করেছিল ত্রিগুণাকানন্দজি স্বামী তখন ছিলেন না এরা সব এলে এই বিদেশে গিয়ে ঠাকুরের ভাবটি ধীরে 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 মানুষের কাছে জানানো হয়েছিল সারদানন্দী মহারাজ বিদেশে গিয়েছিলেন এবং তার যে বক্তৃতা এবং তার যে চিন্তা তার যে বুদ্ধিমত্তা এটি সেখানকার মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে যে সচেষ্ট হল আবার স্বামী বিবেকানন্দ তাকে বললেন না ভারতের কাজের জন্য আবার তাকে প্রণায় ডেকে গিয়ে তিনি ছিলেন একেবারে স্বামীজির কথা স্বামীজির ভাব স্বামীজির চিন্তা স্বামী বিবেকানন্দ গত প্রাণ সমস্ত যা কিছু কর্মধারা স্বামী বিবেকানন্দ কি বলে গেছে স্বামী বিবেকানন্দ তাকে কি নির্দেশ করে স্বামীজির স্কুল শুনতে না পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এই স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ ম সেটি কিভাবে ঠিক ঠিকভাবে প্রসারিত হবে সেখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দজিকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে তিনি হচ্ছে মঠের প্রথম অধ্যক্ষ এই কি ধীরে 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 স্বামী সারদানন্দজি এই পথ বুঝতে পেরে তিনি নিয়ে যাচ্ছেন যে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে বাংলা পত্রিকা উদ্বোধন প্রকাশিত হল যত মঠ মিশনে সাধু ব্রহ্মচারী তাদেরকে এক জায়গায় করে পরস্পরের মধ্যে ঠাকুর মা স্বামী সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম প্রচেষ্টা কিভাবে কোথায় কোন জায়গায় এই ঠাকুরের কাজ সেখানে করা হবে সেখানে আস্তে আস্তে সেটা বঞ্চিত হবে সেই সম্পর্কে নির্দেশ এই স্বামী সারদা আনন্দজি তার কাছ থেকে আমরা যা পেয়েছি এই সঙ্গে প্রতিষ্ঠা হলে যেন একটা মূল্য আর শিশি মায়ের দেশ মায়ের দাঁড়ি দাঁড়ি মানে দেওয়া ওইখানে তিনি থাকতেন উদ্বোধনে বেলুমাটো আসা দেওয়া করতেন তখনকার দিনে বাস কোনো গাড়ি ছিল না নৌকোতে করে আসা আর যাওয়া দেখা করতেন সর্বমানুষ্ঠ করা বা অন্যান্য গুরু ভাইদের সঙ্গে তারা কিন্তু আসতেন মায়ের বাড়িতে এখানে ভক্ত যারা নারী মহিলা ভক্ত এবং মায়ের সঙ্গে তাদের একটা জোরাবার জায়গা হল যেমন এইখানে রামকৃষ্ণ মঠে যে সন্ন্যাসীরা থাকবে এবং দুইরা সেখানে একটা জোরাবার জায়গা হবে ঠিক সেই রকম ওই সাধন এইভাবে তিনি এইটি সূচনা করলেন মায়ের কলকাতায় সেখানে থাকা আর তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা অপূর্ব যে সাধারণ মায়ের কৃপা মায়ের উনিশশো কুড়ি সালে অন্তর্ধান অন্তর্ধান হয়ে যাওয়ার পর মায়ের জন্য মন্দির তৈরি করতে হবে কোথায় মায়ের যেখানে উৎপত্তি স্থান সেই জয়ার মাঠে অত্যন্ত পুণ্যভূমি জগন মাতা সেখানে এসে আমি ঢুকা হয়েছে সেই গন্ডক গ্রামে সেখানে মায়ের মন্দির তার ভিত্তিপ্রস্ত স্থাপন করতে হবে সেখানে মন্দিরটি ধীরে 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 মাতৃ মন্দির এখন যা আমরা দেখছি 
কত সংঘর্ষ তা আত্মীয় স্বজন মায়ের ভাইয়েরা তারা অনেকে অনেক দুষ্ট ছিল অনেক বাধা দিয়েছে এই সমস্ত করেও এই জায়গা ঠিক অধিকার করা এবং আস্তে আস্তে সেখানে মায়ের জন্মস্থানে মায়ের মন্দির এবং তিনি মা সম্পর্কে কতখানি ভক্তিপূর্ণভাবে লিখেছেন বলছেন যে মা হচ্ছেন মহামায়া জগন মাতা বলছেন যে তিনি ভাঙছেন করছেন এই পৃথিবীকে এক জায়গায় বলছেন রঙ্গভূমির রঙ্গ দেখে অবাক হয়েছি রঙ্গময়ীর রঙ্গ দেখে অবাক হয়েছি রঙ্গময়ী মানে জগন মাতা যে মা কালী অন্য এক রূপে শিশি মা হাসি বকি কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি নিজের পর্যন্ত বলছে আমি বুঝতে পারছি না যে মায়ের যে কি অদ্ভুত দিলাম এই মর প্রতিষ্ঠা করেও শেষি মা আবার সাধারণ মানের মধ্যে সেই মা এই বাড়ি জয়রাম পার্টিতে মধ্যে মানে সাধারণ মা এই সমস্ত মায়ের অবদান সেই জন্য বলছেন বিচিত্র ভবে খেলা ভালো বড় দুই বেলা এখনও সেই খেলা বুঝতে পেরেছি কোথায় আবরণ পালন করিয়েছি এই মহামায়া একবার ভালো একবার বন্ধ তিনি যে কি করেন কি না করেন আমরা সাধারণ কি বুঝতে পারিনি কিন্তু রক্ত মাংসের শরীরে সেই মা কালী সৃষ্টি স্থিতি নিরাশনা শক্তি হতে সনাতনী তিনি আবির্ভূত হয়েছেন এবং ঠাকুর তাকে পূজা করেছেন তার সহধর্মিনীকে কেন এই উদ্বোধিত করবার জন্য এই জগন মা তাকে সেই জন্যে জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেছে যে মা তুমি আবির্ভূতা হও তারা হলে এই মহাশক্তি জাগ্রত হবে এই প্রার্থনা দ্বারা আমরা দেখতে পারি স্বামী বিবেকানন্দ যখন যাবে বিদেশে তখন পত্র লিখছেন যে আপনি আশীর্বাদ করেন যে আমি এখানে যাব বেদান্তের প্রচার করব দক্ষিণ ভারত থেকে ঠাকুরের কাছে ভগ্নে আদেশ পেলেন কিন্তু মা তখন স্কুল শরীরে ছিলেন মাকে একটা চিঠি লিখলে কেন মা বললেন হ্যাঁ বাবা তুই যাবে যাও তখন স্বামীজি বললেন যাক এখন আমি নিশ্চিন্ত হলাম আমি ওই দেশে যাব গিয়ে তাদের তারা তো আমাদের ভারতীয় ভাবধার সংস্কৃতি সেগুলি সম্পর্ক বাকি হল নয় জানে না মা এর কৃপা এবং আশীর্বাদে এটি সম্ভব সেই জন্য বলছে যে তার আদেশ পেলে যে বীরভদ্র যাব আমি সব করতে পারি সমস্ত কিছু করতে পারি সেই জন্য বলছেন মায়ের কৃপা আমি এই সমুদ্র পাড়ে এসেছি সমুদ্রের পর পাড়ে সেখানে আমি মায়ের আদেশ এই দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছি এসব মায়ের কৃপা এসব বীরভদ্র উদ্বেগ সব হয়ে যাচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ বারণ বা মায়ের চরণে তার ভক্তি গ্রাম্য চিত্রে তিনি প্রার্থনা করছেন যে জগন মাতা যদি চান এটা ঠাকুরেরই হচ্ছে ওই জন্য নিরাপদ লেখা যখন চলেছে সেই সময় তিনি মাকে দেখিয়েছে যে মা এই দেখুন এই ঠাকুরের জীবন ঠিক ঠিক লেখা হচ্ছে তো তিনি দেখিয়েছিলেন আর মা থেকে আশীর্বাদ করেছিল আমরা জানি যে অবিলম্ব মানা যে রচনা করেছেন প্রকৃতি অনুমান অবয়ান অনুমান এই স্তরটি এটিও মাকে শোনানো হয়েছিল মা বলেছেন হ্যাঁ সুন্দরভাবে এই স্তর রচনা হয়েছে মা যখন আশীর্বাদ করলেন অনুমতি দিলে তখন এই স্তরটি আমাদের মন মিশালে যেখানে মায়ের আরাধনা অর্চনা করা হয় এটি তখন গীত হয় তো এখন দেখতে পাচ্ছি সারদা রঞ্জনী মহাকে কি বিশাল অপরাধ তিনি লেগে গেছে তার বয়স হয়ে গেছে এবার অন্য কেউ আসুন সাধারণ সম্পাদক তিনি বলছেন দেখো আমি স্বামীজির আদেশে এই সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়েছি স্বামী বিবেকানন্দের আদেশ অন্য কোনো কাজের পা আমি নিতে ইচ্ছুক নই 
দুই পা দুজনেই জান পেয়েছে আশ্চর্য আমরা এগুলো তো সাধারণ দৃষ্টিতে বুদ্ধিতে আমরা ধরতে পারি না ইসু খ্রিস্টের মহাজন শিষ্য এই মহাজন শিষ্য মধ্যে যে আমি এখানে গিয়েছিলাম সেই ওটার নাম হচ্ছে যে যে রোমে ম্যাটিকাল সিটি সেখানে রয়েছে তিনি পৌঁছে তার বাচ্চ জ্ঞান চলে গেছে মানে ঠাকুর যে বলেছিলেন তো এই রকম যে ঠাকুর বুঝতে পারতেন যে পূর্ব পূর্ব যুগের অবতার সঙ্গে তারা তারা এসেছে তিনি যেন সেই দিনে সেই অবতার তো এইভাবে আমরা তার যে কত বড় একটা আধ্যাত্মিক মহত্ত্ব সেটি আমরা চেষ্টা করি বুঝতে তো এই যিশু কথা আমরা বলি রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখি কৃষ্ণের সঙ্গে দেখি অর্জুনকে বলছে যে ও হচ্ছে জোয়ান মহারাজ এরকম সব কিছুটা সাদৃশ্য কথা ঠাকুর নিজের মুখে বলেছে ঠাকুর সত্য সব এই জন্য তিনি যেমন এসেছেন অন্য পূর্ব যুগের অবতারের পার্শ্বের তুলনাকে টেনে টেনে নিয়ে এসেছে স্বামী নিজেকে অনুমানের সঙ্গে তুলনা করেছেন রামচন্দ্রের যে একনিষ্ঠ সহযোগী সেই হনুমান তো এই জন্য আমরা এই দিনটি পালন করি পূর্ব যুগের যে ঘটনা আর বর্তমান যুগের তাদের আগ্রহ এই সমস্ত এই নূতন যুগে নূতন খাদ্যমান জন্য এবং সেই সত্যটিকে প্রকাশ করার জন্য আমরা ঠাকুর মা স্বামীজি এবং স্বামী বিবেকানন্দ এবং সর্বম মানায় সব সব চরণে বলুন্ধিত প্রণাম জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম